열렸나요 지금? 나 지금 열렸나요? V 앱 여기 아직 안 나, 어, 나오는군요. 네. 안녕하세요 유수혁입니다. 반갑습니다. 제가 아까 리허설을 해봤는데 너무 뻘쭘해서 이렇게 뭐라 그럴까요? 어떤 리액션을 부탁드렸어요. 한번더 해볼까요, 우리? 감사합니다. 어 일단 브이앱이라는 콘텐츠 자체를 제가 처음 생겼을 때부터 굉장히 관심 있게 봤었고요. 그리고 음, 원래 생각 같아서는 배우는 조금 뭔가 작품으로 많이 말씀을 드리고 제 모습을 작품을 통해서 어떤 캐릭터를 통해서 많이 봐주셨으면 좋겠다고 생각을 했었는데요. 음, 뭐 예능 출연이나 여러 가지를 해보고 나니까 저의 기본 모습들이나 저의 자연스러운 모습들도 많이 좋아해 주시더라고요. 그래서 이렇게 브이앱으로 좀더 소통할 수 있는 시간을 마련해 봤습니다. 어때요? 좋아요? 네. 네? 일단 지금 생방이고요. 어, 어, 잠깐 끊겼는데. 네. 생방이죠. 일단 오늘은 어, 저번에 유리 씨랑 방송을 한번 해보니까 이게 댓글이 엄청난 속도로 올라가더라고요. 그래서 아무래도 저희 스태프분들이나 저도 그렇고 질문을 조금 더 확실히 볼수 있도록 간결하게 질문을 해주시면 제가 성심성의껏 대답을 할수 있도록 하겠습니다. 그쵸? 그리고 일단 어 이렇게 스튜디오라는 공간에서 제가 브이앱을 하기로 한 이유는요. 브이앱을 처음 하겠다고 했을 때 생각을 해봤어요. 팬분들이 과연 저의 어떤 모습을 보고 싶어 하실까? 그리고 또 제가 또 가장 편안한 모습이 어떤 공간에서 일까? 라는 생각을 해보니까 일단 그래서 스튜디오라는 장소를 정했고요. 제가 모델 출신이기도 하고 현재도 드라마를 찍고 있는 어떤 배우이기 때문에 카메라 앞이나 조명 앞에서가 편할 것 같아서 이렇게 준비를 했고 그리고 일단 장치들을 어 제가 좀 진행하기에 뻘쭘할 수 있을 것 같아서 장치를 몇 가지 준비했습니다. 일단 이거죠. 뭔가 이런 화보 찍는 분위기 네. 이러, 이거랑 그리고 어, 2번 카메라 비춰주세요. 네, 여기는 뭔가 이렇게 화사하게 얼짱 각도죠? 이렇게 굉장히 위에 있습니다 지금. 이쪽이 있고 3번 카메라. 다시 1번으로 올까요? 네, 이렇게 세 가지 카메라 방향과 조명 세팅으로요. 일단 음, 저의 세 가지 모습. 3번 카메라 방금 보셨듯이 굉장히 어둡게 나갑니다. 이상한 질문이 오면 저쪽을 보고 말할 거예요. 내 맘이죠? 내 방송이니까. 네. <웃음> 몇명 정도 들어오셨죠? 1 2 0 0분 와, 감사합니다. 화보 찍는 것처럼. 요즘 즐겨 듣는 노래. 즐겨 듣는 노래를 알려드리려고 했는데 저작권에 걸린대요. 음. 그건 제가 따로 알려드리도록 하겠습니다. 그쵸? 일단 질문이 올라오는 동안 어, 저희가 미리 받은 질문들이 있어요. 그래서 그거에 대해서 먼저 몇 가지를 해볼게요. 음... 자, 첫 질문부터 3번 카메라로 주세요. 감독님. 이수혁은 맛인가? 맛이 뭐죠? 마초의 약자죠? 네. 이게 왜 그럴까 저도 계속 생각을 해봤더니 어느 날 제가 영화 인터뷰를 한게 있더라고요. 거기에 이제 질문이 있고 굉장히 간결하게 코멘트가 들어가는 상황이었는데 어, 질문 자체가 어떤 캐릭터가 더 어울리냐 어떤 캐릭터를 하고 싶으냐 앞으로 연기하는 데 있어서 이런 것들을 물어보는 질문이었는데 제가 아무래도 평소에 맡았던 역할들은 조금 좀 몽환적이면 몽환적일 수 있고 비현실적인 캐릭터들이 많았어서 그것보다는 좀더 남성적이고 
소년 같은 모습을 보여드리고 싶다 라고 말씀을 드렸던 건데 그게 이제 딱두 글자로 들어갔죠 나는 마초다 오해입니다 여러분 오해예요 오해 네, 일본 카메라 다시 주세요 일단 그렇게 됐고 그리고 띠동갑이에요가 막 올라오는데 질문을 잘 모델 어벤져스 서열 모델 어벤져스 일단 너무 감사드리는 게 모델 어벤져스 친구들이 저랑 비슷한 또래고 또 같은 꿈을 꾸고 있는 친구들이어서 굉장히 서로 도움도 많이 되고 조언도 많이 해주는 사이고 그리고 굉장히 또 이렇게 뭐 외국 팬분들도 그렇고 한국 팬분들도 같이 묶어서 굉장히 그룹처럼 이렇게 많이 관심을 가져주시는데 서열을 알려달라 그러셨는데 서열은 뭐 리더죠 제가 네, 이거는 뭐 누가 시켜준 것도 아니고 뭐 물어본 것도 아니고 제가 어느 날 말했습니다 이게 사진이 굉장히 어떤 사진이 하나가 올라왔는데 너무 빠져 있으니까 기분이 나쁘더라고요 그래서 제가 그냥 리더를 하기로 했고 다들 뭐별 말이 없으니까 제가 그냥 계속 하는 걸로 하겠습니다 제목이 왜 저는 무서운 사람이 아니에요. 인지 묻네요. 그쵸? 제목을 왜 이렇게 정했냐면요. 음, 뭐랄까요? 그전에는 아까도 약간 말, 잠깐 말씀드렸던 대답 중에 하나인데 그전에는 카메라 앞이나 뭔가 팬분들을 만나는 자리에서 조금 더 멋진 모습 조금이라도 더 좋은 모습 이런 걸 보여드리려고 많이 노력을 하다 보니까 가끔은 좀 긴장되고 얼어 있을 때도 많았었고요. 조금 뭐랄까요? 망가진다던가 아니면 좀 자연스러운 모습들을 보여드리기에 어떻게 말해야 좋을까? 약간 좀 겁이 났다고 할까요? 그런 상황이었는데 이게 음 예능, 가, 예능 프로 같은 것들도 해보고 또 팬분들과 만나는 자리에도 있어보고 또 특히나 이번 동네 영웅이라는 작품을 촬영을 하면서 조금 풀어진 모습, 망가진 모습들을 많이 보여드리려고 노력하고 있는데 그런 부분들을 굉장히 좋아해 주시더라고요. 그래서 아무래도 제가 지금까지 좀 겁을 먹고 안 보여드렸던 모습이 살짝은 무섭게 비춰질 수도 있겠구나 라는 생각이 들어서 그런 오해를 푼다기보다는 조금 더 가까워지는 시간을 마련해 보려고 이렇게 제목을 정했습니다. 그렇게 큰 의미는 없고요. 그냥 좀 제목 보고 우셨으면 좋겠는 거죠. 진지하였던 건 아닙니다. 네. 한국 팬미팅. 한국 팬미팅을 저도 정말 하고 싶어요. 이게 주변에 친구들이 팬미팅을 할때 놀러 가서 축하해 준 적도 많고, 그리고 또 외국에서 팬미팅을 진행해 보면서, 음, 지금 이 공간도 그렇고요. 팬미팅에서는 조금 더 많이 편한 모습을 보여드릴 수 있는 것 같은 게, 어, 여러분이 와서 봐주시지만 그 분들이 저를 위해서 모인 분들이고 그리고 지금 이 순간에도 저를 좋아해 주시는 분들이 저를 좀더 알고 싶어서 들어와 주신 공간이기 때문에 조금 더 편하게 말하고 행동할 수 있는 것 같아요. 그래서 한국에서도 꼭 조만간 팬미팅을 열었으면 좋겠고요. 팬분들과 이렇게 좋은 시간 보낼 수 있었으면 좋겠습니다. 저도. 꼭 빨리 자리를 마련하도록 하겠습니다. 제일 애착이 있었던 작품 또는 캐릭터. 어, 이 얘기에 앞서서 이제 인터뷰 때 많이 듣는 질문이요. 모델 출신 배우이다 보니까 뭐 배우, 모델에서 배우로 넘어온 계기가 있느냐 또는 뭐 모델 생활을 왜 중간에 그만두고 배우를 했느냐 또는 배우를 하기 위해서 모델을 한 거냐 뭐 이런 여러 가지 질문들을 많이 받는데요. 일단 제 꿈은 제가 기억나는 순간부터 막연히 꿈을 꿨던 것 같아요. 음, 영화 어렸을 때부터 영화나 뭐 여러 가지 영상물들을 보면서 막연히 저기 내가 나왔으면 좋겠다. 나도 저런 관련된 일을 하고 싶다. 이런 게 제일 컸었고요. 그래서 그 꿈이 기억나지 않는 순간부터 배우라는 꿈이 있었기 때문에 굉장히 오래전부터 하고 싶었던 꿈이고 
목표이자 뭐 그런 것들인데 그런 거를 가진 와중에 제가 이제 배우 일을 좀 일찍 시작하게 되면서 조금 생각이 많이 들더라고요. 과연 내가 원하는 만큼과 어떤 꿈을 오래 꿔온 거에 비해서 과연 내가 준비가 됐었느냐 이런 거에 대해서 많이 생각을 스스로 해보니까 좀 부족하다는 기분이 많이 들어서 1년 정도 제가 작품이 쉬었거든요. 네, 그 뒤에 이제 고교초 사양으로 다시 만나 뵀었고 그 다음에 일리 있는 사랑, 밤을 걷는 선비, 이렇게 동네의 영웅 물론 뭐 그전에 했던 작품들, 뭐 이파네마 소년, 뭐 화이트 크리스마스 다 저한테 소중한 작품들이지만 아무래도 제가 스스로 조금 더 트레이닝을 하고 예를 들어 뭐 그때 정말 생각을 많이 했던 것 같아요. 1년 동안 제가 부족함을 많이 느끼고 벽에 부딪힌 뒤로 음, 과연 어떤 모습을 보여드려야 관계자분들이나 팬분들께서 저를 더 좋은 배우로 봐주실까 라는 거에 대해서 스스로 질문을 던졌을 때 살을 찌어 보기도 하고 뭐 그때 운동도 정말 열심히 했었고요. 그리고 트레이닝도 뭐 발성적인 것도 그렇고 연기적인 것도 그렇고 트레이닝도 열심히 했었고 그러고 나서 작품을 이제 시작한 거기 때문에 아무래도 저한테 애착이 가는 건 조금 최근의 작품들 그게 저가 스스로 느끼기에 조금 요새는 좀 자신감도 많이 생겼고요. 네, 그래서 이렇게 카메라 앞에서 쉽게 망가질 수도 있는 것 같고 팬분들도 더 성장함을 느껴주시는 것 같고 그래서 애착이 가는 작품을 꼽는다면 요새 찍은 작품들 개인적으로는 그리고 지금 2회 방송에 나갔습니다. 네. 짠규죠. 음, 최찬규. 짠내가 난다고 이렇게 팬분들이 붙여주신 별명인데 찬규도 굉장히 애착이 가는 것 같아요. 현장 가는 게 너무 즐겁고 음, 현장에서 연기를 할때 스태프분들도 너무 좋아해 주시고 그리고 팬분들도 너무 좋아해 주시고 그리고 그 전까지는 제가 어떤 캐릭터를 맡았을 때 뭔가 이렇게 만들어서 연기를 했어야 된다면 이번 역할 같은 경우에는 굉장히 편하게 연기할 수 있어서 아마 보시면 조금 더 저의 가벼운 모습들 더 제가 인터뷰 때 농담 삼아 사람 역할이라고 하는데 네, 사람 모습을 보실 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 손가락 카트. 손가락 카트를 날려달라고 하시는데 어디 보고 갈까요? 아 이거 어디 사진으로 남을 것 같은데. 됐죠? 하고 싶은 역할. 음, 요새는 사실 제가 아까도 살짝 말씀을 드렸는데 좀 뭔가 자신감이 많이 생긴 것 같아요. 스스로 성장함을 느끼고 있고요. 그리고 그렇게 봐주시는 분들도 많이 계셔서 음, 최대한 많은 역할을 해보고 싶습니다. 그리고 그 전까지는 좀 작품을 고르는 데 있어서 두려움이 앞섰다면 요새는 좀 자신감이 있기 때문에 이렇게 좀 이미지를 확확 변화주는 것도 너무 즐겁고요. 그리고 밤을 걷는 선비를 했을 때 사실 좀 밤을 걷는 선비를 할 때는 뭐라 그럴까요? 일리 있는 사랑이나 고교초 세왕으로 조금 더 가볍게 다가간 이후에 다시 또 뱀파이어 역할을 제가 보여드려도 괜찮을까? 그것도 공중파에서 이런 고민을 많이 했었는데 그 이후에 바로 또 이렇게 창규라는 인물을 만날 수 있게 돼서 너무 행복하고요. 많이 봐주셨으면 좋겠어요. 시청률은 잘 나오고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 인스타 댓글. 어, 이건 여기도 있었던 질문이에요. 여기 질문이 뭐가 있었냐면 평소에 이수혁을 검색 차나요? 라고 질문해 주셨는데 뭐 비슷한 상황인 것 같은데 자 어디 보고 갈까요? 여기 이수혁 검색 댓글 다 봅니다 <웃음> 그냥 이수혁 세 글자가 있으면 지구 끝까지 간다고 보시면 돼요 아마 아마 내가 더 많이 봤을걸? 검색 내가 더 많이 할걸? 네. 농담이고요 어쨌든 그 정도로 많이 보려고 하고요 보는 이유는 뭐 지금 방금 농담처럼 얘기를 했는데 좀 객관적으로 저를 보려고 많이 노력하는 것 같아요 요새는 
뭐 물론 뭐 좋은 글들도 있고 안 좋은 글들도 있겠지만 그거조차 어쨌든 제가 비춰주는 이미지라고 생각을 하고요. 예전에는 좀 너무 오래 꿔온 꿈이고 제가 정해놓은 목표가 있어서 꿈속에 사는 기분이었다면 요새는 좀 현실로 온 느낌? 조금 더 이제 객관화해서 저를 볼수 있고 그리고 이렇게 여러분이 많이 써주시는 글들을 보면서 자극이 될 때도 있고요. 응원이 될 때도 있고 조금 뭐랄까요. 저한테 많이 도움이 되는 것 같아요. 그래서 최대한 여러분들이 저를 어떻게 봐주시는지 알고 싶어서 다 봅니다. 네. 다 봐요. 그냥. 그냥 다 본다고 보시면 돼요. 모든 글을 네. 오타까지도 가끔 다른 것도 검색을 해보고 네. 뭐 이게 연예인이나 배우가 이런 말을 하면 웃길 수는 있는데 어쨌든 저는 그런 스타일이고요. 이름을 불러달라고 많이 한다 하신다고요? 이름. 이름 불러줄 사람 빨리 댓글 달아봐요. 3초 정도 딜레이가 있다고 하는데 이제 다 봐요에 대한 댓글이 오고 있네요. 강지원 씨, 엄민지 씨, 김민서 씨, 이수혁수. 이수혁수도 검색합니다. 네. 유현, 조혜엽, 이하인, 김민서 씨. 네. 감사합니다. 난리가 났어요? 정말? 지금 몇명 들어오셨어요? 감사합니다. 공식 카페를 만들 생각은? 어, 이걸 사실 고민이 많아요. 어, 원래 제가 모델할 때부터 있던 카페가 있었는데 그게 아무래도 그때는 제가 조금 뭐랄까요? 팬분들을 대할 때 조금은 어려웠다고 할까요? 아무래도 배우 이수혁으로 봐주셨으면 좋겠고 제 모습을 보여드리면 뭔가 실망하실 것 같고 이런 기분들 때문에 아무래도 좀 반응을 많이 못 해드렸던 것 같은데 아마 지금 다시 공식 카페나 공식 팬클럽이 생긴다면 충분한 대화와 소통을 할수 있을 것 같고요. 네. 아마 그것도 한번 추진을 해보겠습니다. 지금 굉장히 여러 개로 나눠져 있는 걸로 알고 있는데 음, 그것도 한번 추진을 해볼게요. 그리고 질문을 하나 더 할게요. 갑자기 브이앱은 왜 하나요? <웃음> 브이앱 음, 뭐랄까요? 그냥 요새는 이런 게 너무 즐거워요. 이렇게 소통을 할수 있고 팬분들이 이렇게 2만 명씩이나 이렇게 실시간으로 들어와 주셨는데 이런 것들이 너무 감사하고요. 네, 조금 더 제가 제 모습을 많이 보여드릴 수 있는 공간이 어딜까 근데 아직은 예능이나 이런 곳은 조금 두려운 부분이 없지 않아 있어서 이렇게 브이앱이라는 공간은 저를 위해서 이 시간에 굳이 8시에 아까 뭐 어떤 분들은 학원 가야 돼요 이러시는데 학원은 가셔야죠. 네. 학원은 가시고 나중에 봐주시면 되고 어쨌든 이렇게 저를 위해서 저를 좋아해 주시는 분들이 와주시는 공간이기 때문에 이런 곳은 좀 편하게 평소 제 제스처들도 보여드릴 수 있고 저의 말투도 더 편하게 보여드릴 수 있을 것 같아서 이렇게 시간을 준비해 봤습니다. 네, 오늘 일단 어, 방송 자체를 1, 2부로 나눴어요. 1, 2부로 나눈 이유는 일단 처음엔 아무래도 질문들이 올라오는 시간들 때문에 제가 저희가 이렇게 준비한 질문들로 대화를 해보려고 했고요. 2부에는 좀더 편한 옷을 입고 이 아이패드를 들고 좀더 소통해 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어, 이제 2부를 진행하려면 제가 옷을 갈아입어야 되는데 아, 뭐 3분? 4분 정도 걸릴 것 같아요. 그냥 여기 빈백으로 놔둘까요? 하면은? 안돼요안돼요 3분인데? 3분이면 꽤 긴데. 이게 빈백으로 이렇게 나오는 게 나아요? 아니면 동네 영화 하이라이트를 볼래요? 빨리 본다고 해줘. 네. 약간 반강제 시스템이죠. 네. 음. 어떤 어, 저의 옷 갈아입은 모습을 보시려면 3분 정도 시간이 걸리고요. 그동안 동네 영웅 짠교 하이라이트를 굳이 우리 OCN에서 성심성의껏 만들어주셨습니다. 
잠깐 보고 계시면 금방 돌아오도록 하겠습니다. <웃음> 그 소리예요? 이게 뭐예요? 이게 <웃음> 뭐예요? <웃음> 아이고, 너도 참 힘들겠다. 어. 아, 학생! 학생! 아이고야. 같이 먹어요. 아까 감독관 하던 사람인데 합격자 발표 날 때까지만 나하고 같이 일해볼래요? 오전 10시 20분 카페 뱅센 내에서 신문 보면 커피 12시 50분 온통 어린 시절 추억 얘기도 있고 삼인과 김치찌개 점심 식사. 추 상황 없음. 그런데 그런데 내 술값을 안 받았다. 돈 구덕네. 와, 너무 안나요 지금? 오케이. 뭐, 자, 1, 2부, 2부. 별거 없어요. 옷 갈아입고 오는 거고요. 네, 옷을. 그래서 어제 막 고민이 많이 되더라고요. 이게 컨셉 자체가 제가 혼자 진행하는 방송이고, 저를 위해 와주신 분들이고, 그렇다 보니까 이렇게 편하게 뭐 들고 할 수도 있는데 이렇게 첫 방송만큼은 좀 뭔가 이렇게 세트에서 어떤 컨셉을 가지고 하고 싶었고요. 그래서 지금 이 조명은 사실 원래 계획대로 활용을 많이 못하고 있는데 그건 예쁘게 감독님께서 알아서 넘겨주시기 바랍니다. 네, 2부, 별거 없는 옷 갈아입고 온 2부 진행해보죠. XXX가 뭐예요? 이게 
음, 어렸을 때부터 쓰던 건데요. 음, 뭐랄까. 제가 아이디나 뭐 이런 걸 만들 때 보통 XXX 이거를 많이 쓰는데 아무 이유 없어요. 이것도 그냥 예쁘잖아요. X. 멋있고. 여기도 있는데. 어울리지 않아요? 아닌가? 리액션은 좋은데 좀 영원을 갖고 리액션을 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 한번 우리 화이팅 하는 힘으로 한번 할까요? 하나, 둘, 셋. 네. 우리의 영원 있는 리액션을 위해. 네. 자, 추파춥스는 무슨 맛이 제일 맛있나요? 네. 이게 창규가 2부에, 동네 영웅 2부에 굉장히 계속 따라다녀요. 따라다니기만 하고 아침부터 미행하는 장면 이게 대본에 이제 써 있는데 뭐 미행을 하고 있다 벽에서 쳐다보고 있다 뭐, 뭐 지나가다 걸린다 뭐 버스를 놓친다 이런 지문들이 대부분이어서 과연 조금 더 어리버리하고 좀 뭐라 그럴까요 혼자 있는 혼자 기다리기만 하면서도 재밌는 모습을 보여드릴 수 있는 게 뭐가 있을까라고 계속 고민을 하는데 생각이 잘안 떠오르더라고요. 근데 이제 마지막, 마지막에 촬영장 가는 날에 가다가 이제 버스 정류장에 있어서 이렇게 음료수를 사 먹으려고 잠깐 갔다가 껌이랑 슈파초스가 있어서 어, 이거를 먹으면서 따라다니면 재밌겠다라는 생각이 들더라고요. 뭔가 캐릭터랑 잘 맞을 것 같은 느낌? 그래서 이제 두 개를 준비를 해서 감독님한테 가서 미행을 계속 해야 되는데 조금 뭔가를 먹으면서 하면 어떨까요? 근데 껌을 씹으면 어떨까요? 그랬더니 껌은 좀 너무 날라리 같지 않니? 이렇게 얘기하셔서 슈파춥스를 먹은 거죠. 온갖 맛을 다 먹어봤습니다. 네. 개인적으로는 뭐가 맛있었지? 딸기맛? 음, 딸기맛을 많이 먹었대요, 제가. 예명을 만든 이유. 예명을 만든 이유는요. 음, 제가 모델을 할때 회사가 없이 일을 했었어요. 제가 개인적으로 전화를 다 받고 스케줄도 그때는 이제 스마트폰이 없을 때인데 이렇게 달력에다가 막 이렇게 막 써가면서 스케줄을 다닐 때인데 제가 목소리도 더 나, 낮고 또 이름이 본명이 이혁수인데 이혁수가 지금도 이렇게 액센트를 줘야 되죠. 이혁수 네. 이걸로 이렇게 통화를 하다 보니까 자꾸 못 알아들으시더라고요. 그래서 어 이거 뭔가 이름을 더 저랑 어울리는 아니면 좀 제가 혼자 일을 해야 되기 때문에 좀 듣기 편한 말하기 편한 걸로 바꿔보면 어떨까 그리고 또 배우 할때 저한테 어울리는 이름이 뭐가 있을까 라고 고민을 하는데 부모님께 여쭤봤죠 나 이름을 바꿔야 될것 같은데 뭘로 바꿀까요 이러면서 여쭤봤더니 절대 안 된다 그러시더라고요 제 이름이 좋고 그냥 그 이름을 썼으면 좋겠다고 하셔서 그것도 뭐 앞뒤로 바꾼 거죠. 네. 이수혁, 발음하기 편하잖아요. 네. 그래서 네. 이수혁으로 하기로 했습니다. 선글라스 벗어주세요. 음. 싫어요. 내 맘이야. 내 방송이니까. 네. 어울리잖아요, 지금 백, 백이랑. 지금 3분 만에, 3분 만에 이게 백이 바뀌었어요. 나 지금 봤네. 네. 어, 대단하십니다. 자신의 목소리를 평가하자면 음 자신의 목소리 이게 진짜 어느 날확 변한 거거든요 남자분들은 변성기가 오잖아요 변성기 때 이제 어느 날확 바뀐 건데 저도 좀 당황했습니다 갑자기 이렇게 확 낮아져서 당황을 했다가 이제 또 배우라는 꿈을 꾸면서 많은 생각을 해보고 이렇게 대본 연습도 해보고 뭐 촬영도 해보면서 초반에는 어려움도 많이 있었죠. 물론 이렇게 톤도 굉장히 낮고 또 캐릭터를 하는 데도 좀 한계가 있지 않을까. 예를 들어 짠규, 뭐 찬, 최찬규 이런 역할들은 제가 초반에 이럴 때만 해도 관계자분들도 저한테 떠올릴 수 있는 이미지가 아니었고 저도 스스로 할수 있는 캐릭터라고 생각을 하지 않았었고 그런 것들이었는데 좀그 1년 정도 트레이닝을 한 시기에 많이 고민을 했던 것 같아요. 제 목소리를 잘 활용해서 무기가 됐으면 좋겠다 저만의 그리고 또 이게 모델할 때 이미지나 제 이미지가 좀 뭐라 그럴까요 
저는 굉장히 남성적인 걸 좋아하고 그런 캐릭터들을 좋아하는데 그거에 비해서 목소리가 높으면 좀 이상하지 않았을까요? 목소리가 막 얇으면? 네. <웃음> 영원히, 영원히 씨 리액션을 해달라니까 지금 아무도 안 하고 있어요 리액션을 네. 멋있, 멋있어요 네. 좋아요 권지용 씨한테 하, 카톡 왔다고 해요 카톡이 안 왔는데 뭘 하래 카톡이 안 왔어요 카톡이 왔어요? 아 그래요? 보고 있었으면 좋겠네요 네. 좋아하는 음식 좋아하는 음식은 뭐 별로 가리는 거 없고요 정말 가리는 게 거의 없어요 근데 이제 촬영장 갈 때도 촬영장 갈때 기쁨은 뭔가 그 지방에 그, 그 도시에 맛있는 거를 먹는 거좀뭐 그런 게 저의 기쁨 중 하나고요 촬영 갈때 가리는 거 없이 다잘 먹는 편입니다. 근데 이제 최근에 아무래도 운동을 하다 보니까 조금 아무래도 맛은 없지만 웰빙 식단일 때가 많죠. 단백질 위주의 섭취나 뭐 앞머리 깐게 좋은지 내린 게 좋은지 깐게 깠죠 오늘도 네. 앞머리는 뭐 이것도 재밌는 것 같아요. 뭐 모델 할 때도 많이 느꼈던 건데. 제가 이제 이마나 뭐 헤어스타일에 따라서 이마가 보이냐 안 보이냐와 헤어스타일에 따라서 많이 이미지가 많이 바뀔 수 있는 것 같고요. 예를 들어 창규를 이번에 연기할 때도 일부러 머리도 내리고 조금 더 착해 보이고 순해 보일 수 있도록 좀 뭔가 창규의 매력이라 하면 굉장히 순수하고 약간 꺼벙하면서도 또 굉장히 어떤 바른 생활 사나이 의욕은 앞서 근데 또 의욕은 앞서지만 뭔가 머리는 안 따라주는 뭐 이런 걸 표현하기 위해서 이렇게 헤어스타일도 그렇게 정했는데 음, 괜찮은 것 같고요 감독님도 많이 좋아해 주시고 팬분들도 또 이제 바로 전 작품이 아무래도 밤을 걷는 선비였다 보니까 굉장히 저를 무섭게 보시거나 가끔 아이들이 지나갈 때도 귀신이다 뭐 이럴 때가 있는데 네. 이젠 좀 뭔가 더 귀여운 모습으로 어필이 될수 있을 것 같아요 이번 작품을 통해서 요즘 들어 귀여워진 이유 이건 뭐 질문이 어, 요즘 들어 질, 귀여워진 이유 이렇게 뭐라 그럴까요 어, 연기를 할때 음, 아직 저는 그런 것 같아요 아직 저는 내공이 부족한지 뭔지 모르겠는데 뭔가 어떤 캐릭터를 새로 만들고 어떤 말투를 새로 연구해서 연기를 하기보다는 어떤 대본을 받고 처음에 시나리오를 받으면 굉장히 제 입장에서 최대한 이해를 하려고 많이 노력을 하는 편이거든요. 제가 이랬다면 어떨까? 제가 이 상황이었다면 어떨까? 그렇다 보니까 아무래도 좀그 작품을 촬영할 때는 뭐 이렇게 막 거창하게 뭐 어떤 캐릭터에 빠져 있어요. 이것까지는 아니지만 조금... 아무래도 요새는 특히나 창규의 입장에서 많이 생각을 하게 되고 뭐 예를 들어 걸어갈 때나 뭐 재밌는 걸볼때 아니면 또 어떤 뭔가 어떤 글을 접할 때다 이렇게 가끔씩 생각을 하는 거죠. 창규는 어떻게 생각했을까? 창규라 하면 어떤 행동을 했을까? 아무래도 그런 것들을 요새 좀 자주 하다 보니까 좀 본의 아니게 좀 귀여운 척을 하게 되는 경향이 없지 않아 있습니다. 앞으로 해주고 싶은 장르 음, 앞으로 해주고 싶은 장르라 하면 일단 2016년에 목표가 그거예요 소처럼 일하기 네. 왜냐 20대 초반에 뭔가 스스로 부족함도 많이 느꼈었고 그리고 뭔가 아직은 카메라 앞이 두려웠을 때 일을 너무 가, 많이 가려서 했던 것 같아서 요새는 진짜 다 해보고 싶고요. 진짜 이렇게 VF, VF 하는 것도 사실 생방송이라 많이 긴장도 되고 과연 이 모습을 좋아해 주실까? 그리고 이따 또 저는 리플레이를 해서 보겠지만 과연 안 민망할까? 뭐 이런 여러 가지 생각들이 들지만 요새는 너무 카메라 앞에 있는 게 좋고요. 팬분들이랑 이렇게 즐겁게 얘기하는 것도 너무 좋고 저 개인 SNS나 뭐 여러 가지 
팬분들의 글을 볼수 있는 공간에서 저에 대한 생각을 듣는 게 너무 좋고 그렇기 때문에 목표를 정했습니다. 소처럼 일하기. 여러 가지 장르의 모습을 보실 수 있을 거예요. 네. 그러도록 열심히 노력하겠습니다. 윙크 해주세요. 윙크. 팬분들 아실 거예요. 제가 윙크를 잘 못해요. 그래서 그때 유리랑 방송할 때도 슬쩍 넘기긴 했는데 오늘도 넘기려고요. 그냥. 안, 안할 거예요. 아무리 뭐 여기 뭐 영혼 없는데 뭐 리액션이. 네, 네, 네. 다음 방송 때 하겠습니다. 네. 이번 연휴 때 무엇을 하실 건가요? 음, 촬영을 하겠죠. 네. 지금 제가 이제 최근 2년 동안 이제 2월 달이면 딱 2년 동안 작품을 드라마를 네 개를 했거든요. 그 중에는 20부작도 두 개가 있었고 16부작도 한 개가 있었는데 계속 촬영인 것 같아요. 근데 이제 촬영장 가는 게 예전에는 너무 두렵고 걱정도 많이 되고 그 촬영이 끝나고 돌아오는 길에도 너무 힘들고 뭔가 잘 못한 것 같고 이런 기분이 들 때가 많았는데 요새는 촬영장에 있을 때 너무 즐겁습니다. 촬영을 하러 갈 때도 어떤 대본을 보고 나서 아이디어가 떠오르는 기분도 너무 좋고요. 또 그런 걸 감독님이랑 얘기하는 과정도 너무 좋고 또 촬영을 끝내고 나서 모니터 할 때도 기분이 좋고 그리고 또 이제 이렇게 이번 주에 1, 2부 방송이 나갔는데 주변에서 많이 좋은 말씀들을 많이 해주세요. 근데 이런 얘기를 듣는 게 너무 좋아요. 소처럼 일할 겁니다. 네. 버스 놓치는 씬에서 얼마나 달렸나요? 그래 이 질문을 내가 꼭 들었으면 좋겠었어. 버스 그거 나 2부 방송을 보면서 제일 화가 났던 게 우리의 감독님. 그죠? 잘해주고 계십니다. 예뻐해 주시고 있는 것도 알고요. 저의 생각도 많이 들어주시는 것도 알고. 근데 이제 한 가지 여쭤보고 싶은 건 그만큼 뜰 필요가 있었나. 네, 굉장히 짧게 나오던데. 그래서 저는 뭐 이제 제작 발표할 때는 2박 3일이라고 얘기를 했는데 한 일주일 정도 촬영한 것 같고요. 제 동네를 다 뛰어다녔어요. 신발도 너무 달아서 하나 바꿨고요. 네, 뭐 사탕은 진짜 한 20개 먹은 것 같고 이제 뭐 감독님이 물론 저의 좋은 모습을 쓰시려다 보니까 그만큼만 쓰셨겠죠. 그런 거죠. 뭐 촬영이라는 게. 네, 팬분들이 좋아해 주시면 뭐 열심히 뛰겠습니다. 저녁은 뭐 먹었나요? 안 먹었어요. 떨려 죽겠는데 뭘 먹어. 네. 저는 아까 5시부터 와서 리허설 하고 있고요. 이렇게 조명도 그렇고 지금 이쪽 제가 볼수 있는 뷰에는 지금 엄청나게 많은 분들이 이 저의 방송을 위해서 도와주고 계십니다. 그리고 자막도 이제 나갈 거라고 하는데 어 정말 나가고 있네요. 지금 이제 네이버에서 이렇게 퇴근도 못 하시고 고급 인력이 투입돼서 자막까지 밑에 같이 넣어주고 계신데 너무 감사합니다. v 의 관계자분들, OCM 관계자분들 너무 고맙고 네. 정글의 법칙을 제안받는다면? 음. 인터뷰 때 말했던 것 같은데 종현이가 갔다 왔잖아요. 뭐. 네. 그 얘기 제가 전해 들으면 되고요. 네. 뭐. 그 어떤지 다 들었어요. 되게 좋대요. 그런 걸로. 안경이 조명에 비춰서 눈이 잘안 보인대요. 자국 났나? 신인상 얘기. 신인상. 이제 제 팬분들은 아실 텐데 제가 모델할 때 인터뷰에서부터 좋은 배우가 되고 싶습니다. 영화 배우가 되는 게 꿈입니다. 뭐 좋은 드라마를 찍고 싶습니다. 이런 말스, 말을 많이 했었고요. 그리고 제가 기억나기로 아마 한 처음 유망주로 뽑혔던 게한 2011년? 10년 정도 됐을 거예요. 2010년에 유망주 이수혁. 그리고 이제 신인상 데뷔한 지 10년 만에 
신인이죠. 신인의 마음으로, 신인의 자세로. 그날은 너무 기분이 좋았어요. 일단 시상식 갈 때부터 너무 기분이 좋았던 게 사실 제가 어떤 영화제나 어떤 이렇게 시상식 가는 걸 되게 좋아해요. 되게 즐기고요. 그런 공간에 배우로 참석한다는 걸 되게 영광스럽게 생각하고 그리고 또 그렇게 또 제가 멋을 멋있게 하고 갈수 있기 위해서 많은 분들이 도와주시긴 하지만 어쨌든 그렇게 또 이렇게 굉장히 멋을 부리고 어떤 공간에 있을 수 있고 여러 가지 느낌들 때문에 제가 굉장히 좋아하는데 그날은 일단 더 뜻깊게 와닿았었던 게 밤을 걷는 선비라는 작품으로 제가 제 작품으로 처음 후보에 올라서 시상식을 간 거였기 때문에 갈 때부터 굉장히 기분이 좋았었습니다. 상을 받을 줄은 정말 몰랐고요. 오히려 너무 긴장을 해서 애가 무덤덤하게 <웃음> 화면에 나온 것 같은데 진짜 너무 긴장됐었고 또 특히나 상을 거의 맨 처음 해주셔서 어떤 막 수상소감이나 이런 걸막 준비할 틈도 없이 상을 받아서 조금 너무 얼어 있었던 것 같은데 굉장히 기분 좋았고 정말 뜻깊은 하루였고요. 가족들도 정말 좋아해 주고 친구들도 제 친구들이 굉장히 까칠한 편인데 다들 축하도 많이 해줬었고 너무너무 기분이 좋았어요. 그리고 신인상은 또 이제 뭐한 번밖에 못하는 거니까 앞으로 또 다른 상을 많이 받을 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 다른 질문. 위쪽에 있죠. 손 크기? 손 크기는 뭐라고? 팬클럽 이름. 팬클럽 이름. 팬클럽 이름 뭐로 할까요? 뭘로 하지? XXX는 너무 많은 의미가 있더라고요. 안 좋은 뜻도 있고. 팬클럽 이름. 생각을 해보겠습니다. 몇 가지 생각을 해봐 주세요. 자, 그러면 잠깐 다시 소통하는 시간을. 잠깐 질문 좀 볼게요. 피키 캐스트 많이 해요. 이수혁이 써 있는 건다 봅니다. <웃음> 모든 걸 찾아요, 저는. 기가 막히게 찾습니다. 네. 어떤 검색의 왕이죠? 네. 사, 세상이 돌아가는 건 몰라도 제 글은 다 안다. 뭐 이런 그런 모토를 가지고 있는. 네. 대신 또 요새는 특히나 그런 반응들을 많이 보기 때문에 음, 대본도 정말 많이 보려고 노력하고 있고 현장에서 열심히 하려고 노력하고 있습니다. 예쁘게 봐주세요. 그리고 이름을 불러주세요 하셨는데 이거는 이름 부르는 건 너무 많은 분들이어서 소영, 유란, 귀여운 딸기 사라, 윤선민, 효정, 희정, 윤주, 원인이 이거는요 저는 다시 볼 겁니다 네. 이름을 검색하듯이 집에서 한번 다시 돌려볼 거고요 댓글도 다 보겠습니다 약속 드릴게요 네. 굳이 이름을 제가 안 불러드려도 이렇게 오늘 저를 위해서 들어와 주신 분들이 너무 감사하고요 댓글도 꼭 한번 다 읽어보도록 하겠습니다 댓글이 몇 개라고요? 어, 감사합니다. 몇 분이 보고 계시죠, 지금? 감사합니다. 오늘 이렇게, 음, 아, 벌써 이제 시간이 거의 다 됐다고 하는데, 음, 일단 브이앱을 하기로 하면서 떨리기도 정말 많이 떨렸고요. 지금 이렇게 제가 말하고 있는 게 생방송으로 나간다는 것 자체가 굉장히 긴장되는 일이고 여러분들이 다 같이 지금 이 공간에서 긴장을 해주고 계신데 어 조금 특별한 걸 보여드리고 싶었어요. 이렇게 조명기구도 있고 조금 저를 보러 와주시는 분들에겐 조금 어떤 컨셉을 가지고 제가 노력한 걸 보여드리고 싶었고 아무래도 이렇게 생방으로 진행을 하다 보니까 조금 뭐 매끄럽지 못한 부분이 있었을 수는 있겠는데 그건 또 다음 방송 때 
잘할수 있도록 하고 질문을 몇 가지만 더 받고 끝내죠. 조금 더 추가로 네. 망가지는 캐릭터 할때 두렵지 않나요? 음. 두려운데 그렇게 자겠어요? 버스에서? 턱이 막 두턱이 되는데? 막 이렇게? 근데 현장에서도 되게 웃겼던 게 찬규의 이미 방송이 1, 2부가 나간 상태니까 이거 이쪽 보고 얘기할게요. 이미 방송이 1, 2부가 나간 상태니까 말씀을 드릴 수 있는데 어, 대본을 볼때 너무 좋았어요. 그 장면 자체가 저의 첫 등장 장면이 일단 밤을 걷는 선비 덕분에 너무 큰 관심도 받고 또 상도 받고 그것도 개인적으로 제가 악역을 굉장히 좋아했었기 때문에 어, 제대로 된 악역을 연기할 수 있어서 너무 행복했지만 하나 이제 걱정이 됐던 건좀 어떻게 해야 또확 이미지를 바꿀 수 있을까 그리고 또 제가 지금까지 맡아왔던 캐릭터들이 뭐 막, 살인마, 귀신 뭐, 대부분의 캐릭터가 죽었고요 네, 뭐 이렇게 평소에 평범한 모습을 많이 보여드릴 기회가 없었는데 그 와중에 창규라는 책을 받았고 또 감독님이라 곽조환 감독님이라는 아주 좋은 감독님이랑 미팅을 해보고 나서 어, 창규가 너무 하고 싶다는 생각이 들었고요. 그 제일 마음에 들었던 거는 등장신에서 이렇게 경찰이 되기를 꿈꾸다가 버스에서 졸면서 딱 깨는 장면이 있는데 그 신이 너무 좋더라고요. 이신 하나로 캐릭터가 굉장히 많이 표현이 되는 것 같고 그리고 뭐 물론 아직 제가 뭐 취업준비생은 아니고 저는 어렸을 때부터 일을 한 사람이지만 그래도 어찌 됐든 어떤 꿈을 향해서 달려가는 거 꿈을 굉장히 진심으로 원하는 거 그리고 그꿈 때문에 좀 열심히 사는 모습 그런 것들이 다 그러면서 뭐 물론 창규는 어리버리해서 그렇게 졸고 있긴 하지만 그런 장면들이 너무 좋았고요 꼭 하고 싶었습니다 그래서 뭐 망가지는 데 두려움은 예전보다는 정말 많이 없고요 그리고 또 이렇게 좋아해 주시니까 망가지는 건 어렵지 않아요 노력하겠습니다. 네. 어, 아까 질문 하나 생각나는 게 갑자기 꿈 얘기를 하니까 아까 질문이 있었어요. 어딨지? 잠시만요. 아. 고등학교를 졸업하는 친구들에게 해주고 싶은 조언이 있다면 음. 이제 동네 영웅을 촬영하면서 감독님이랑 많이 하는 얘기가 물론 한국에 좋은 드라마들이 너무 많고 멋진 드라마들, 뭐 예쁜 드라마들 또 현실적이지 않은 얘기도 많고 또 어떻게 보면 현실적인 얘기도 많지만 저희 드라마는 좀 많이 공감을 얻었으면 좋겠다는 얘기를 많이 했었거든요. 그래서 최창규라는 인물은 20대 청춘들의 어떤 여러 가지 고민들 또 어려움들 이런 걸 많이 공감을 하고 봐주셨으면 좋겠다고 생각을 하면서 이런 요새 제, 저는 이제 일을 어렸을 때부터 했으니까 요새 어떤 청춘들에 대해서 생각을 많이 해봤어요. 근데 아무래도 예전에 비해 조금 더 어려워진 환경들도 많고 그래서 제가 말씀드리고 싶은 건 어떤 정확한 꿈과 목표를 꼭 가주셨으면 좋겠고요. 자기가 원하는 바가 뭔지 자기가 되고 싶은 사람이 어떤 사람인지 뭐 롤모델이 됐던 꿈이 됐던 그런 걸 하나씩 가지고 어떤 목표를 가지고 그걸 위해서 노력을 하신다면 나중에 꼭 좋은 결과가 있지 않을까 생각이 됩니다. 끝내야 되나요 이제? 몇 개만 더 할까요 그럼? 세팅을 이렇게 많이 나눴는데? 네? 그렇죠. 몇 가지만 더 하겠습니다. 손키스 와 이거를 제가 영화제 때 영화제 때 이렇게 턱시도를 입고 되게 긴장해서 차에서 딱 내려서 걸어가는데 옆에서 어떤 리포터 분께서 그 어떤 미션이었나 봐요 방송에 그래서 막 손키스 해주세요 손키스 해주세요 하는데 안할 수가 없잖아요 그래서 한번 하고 엄청나게 후회를 했던 뭔가 뭔가 저에게는 흑역사 느낌 뭔가 작품에서 할수 있도록 하겠습니다. 안할 거예요. 절대 하지 않아요, 이런 거. 
밀당? 이번 주 스케줄. 이번 주 스케줄은 어 일단 오늘 이렇게 브이앱 때문에 굉장히 저번 주부터 긴장을 많이 하고 있었고 음 일단 브이앱 때문에 조금 사실 오늘 끝나고 나면 한시름 놓을 것 같고요. 그리고 앞으로 또 저희가 이제 동네 영웅이 촬영이 많이 진행됐어요. 그래서 좋은 퀄리티로 보여드릴 수 있는 것 같은데 그래도 아직은 조금 촬영 분량이 남아 있어서 드라마 촬영을 해야 할것 같고 뭐 화보 촬영도 있고 여러 가지 컨텐츠로 2016년엔 만나 뵐수 있도록 달리겠습니다. 여러 가지 모습을 보실 수 있을 거예요. 기대해 주세요. 손키스 빼고. 네. 오늘 부위에 해본 소감은 이게 시간이 지나면 지날수록 머리에 아무 생각이 없습니다. 잘하고 있는 건지도 모르겠고 집에 와서 뭐 이불을 차진 않을지 뭐 여러 가지 생각이 많이 드는데 일단 이렇게 너무 많은 분들이 와주셔서 너무 감사드리고요. 이렇게 좋은 시간이 됐으면 좋겠고 그 이제 이렇게 또 브이앱 채널을 개인 채널을 브이앱 측에서 열어주셨으니까요. 음, 배우들이 많이 안 갖고 있는 거로 아는데 또 이렇게 많이 많은 협조를 해주셔서 아마 앞으로 더 자주 찾아뵐 수 있을 것 같아요. 어, 쉽게는 저희 촬영장도 보여드릴 수 있고 또 제가 화보 촬영할 때 항상 뭔가 아쉬웠던 게 화보 촬영하면 이렇게 사진으로는 남는데 그런 환경들이나 뭐 저의 기분들을 알려드릴 수 없었었는데 이런 저만의 채널이 생겼으니까 앞으로 많이 여러 가지 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아요. 시청률 공약. 항상 다 하는 거죠. 자, OCN 최고 시청률이 몇 프로였죠? 말해주세요. 4%? 4% 정도 나왔나요? 7, 7%가 나왔어요? 어떤 작품이 나왔죠? 와. 동네용 7% 나오면요. 뭐든 하겠습니다. 아 잠깐 이거 7% 안 나올 것 같아서 말하는 건데 7%가 나오면요 어, 지금 딱 생각은 안 떠오르는데 진짜 사람이 많은 곳에 갈 수도 있고요 아니면 뭐 어디 학교를 정해서 갈 수도 있고 아니면 제 팬분들을 모아놓고 뭔가를 할 수도 있고 정말로 감사드리는 시간을 한번 꼭 마련하도록 하겠습니다 정확한 거는 뭐 지금 안 떠오르는데 그것도 조만간 빨리 생각을 해놓을 거고요. 7%가 넘을까? 안 넘을 것 같은데. 뭐든 다 하겠습니다. 7%. 한번 웃어주세요. 웃었죠? 어, 이제 자꾸 이제 마무리를 해달라고 하시는데 일단 오늘 이렇게 많은 분들이 와주셔서 너무 진심으로 감사드리고요. 많은 분들이 보러 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 어, 촬영을 정말 열심히 하고 있습니다. 네, 예전에 비해 자신감도 많이 생겼고 꼭 저의 성장하는 모습을 앞으로도 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠고요. 예전에 조금이나마 부족한 모습을 보여드렸던 거를 빨리 더 좋은 모습으로 이미지를 바꾸고 싶어요. 그래서 2016년엔 정말 소처럼 일할 거고요. 네. 여러 가지 다양한 컨텐츠를 통해서 만나 뵐수 있도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 봐주셔서 너무 감사드리고 앞으로 또 이수혁 채널이 오픈됐으니까 네, 많은 분들이 저를 봐주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.